అండి వెల్కమ్ టు కలకూర గంబా ఇవాళ కిచెన్లో వచ్చాను అండ్ ఒక చిన్న స్పెషల్ వండుకొని తిందామనుకుంటున్నా బా అదేదో మీకు చూపించుకుంటా వండుకుందామని ఇక్కడ అన్ని సంతలాగా పెట్టుకున్నాను అనమాట ఈరోజు ఏంటంటే వెజిటేబుల్ బిర్యానీ చేసుకుందామని బాస్మతి రైస్తో చేసుకుందామని డిసైడ్ అయిపోయినాం చేసుకోవాలన్న థాట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే మనం గిన్నెలు గిలాసాలు చూపించిన కదా ఉద్దుకారం పోయి అక్కడ ఇది కొన్నా అది చూసినప్పుడే కళ్యాణ్ అడిగిన అబ్బాయి నాకు ఇప్పి ఇప్పి అని అడిగిన సరే ఇప్పించండు రేట్ అడగకుండా ప్లీజ్ మీరు తిట్టిన తిట్టు తిట్టకుండా తిడతారు నన్ను ఇంత పెట్టి కొంటారా అని యాక్చువల్గా చూసినప్పుడు దాని మీద ప్రైజ్ చెక్ చేయలేదు నేను ఇది బాగా నచ్చింది అబ్బా కొని అని నా అంతే అన్నాక నేనేదో ఆ వీడియో అంతా షూట్ చేశాక నేను కార్లో పోయి కొంటే బిల్లు కట్టిరా అని చెప్పినా కథ అక్కడ దాకా కరెక్ట్ ఉంది ఆ తర్వాత అంతనే కథనే వేరే అయిపోయింది అనమాట సో బిల్లు కట్టినకపోయినప్పుడు బిల్డింగ్ దగ్గర అబ్బాయి అడిగిండంట సార్ ఇది ఇంత ఉంది ఎత్తునా అన్నాడంట సో కళ్యాణ్కి ఏం అర్థం కలిగింది అప్పటికి పోయి కార్లో కూసున్నా ఇది కొనాలన్నా వద్దా ఆల్రెడీ నేను షాన్ మా ఆవిడే షాన్ కాయిస్తూ అడిగింది ఈ అన్నాడంట సో దాని రేటు ఆ రేంజ్లు ఉంది చెప్పను మీరు తిడతారు మీరు తిట్టుడు కాదు మా అత్తమ్మ గిట్ట చూసిందంటే నా పెళ్ళి చేస్తారు దీని రేట్ చెప్తే అంటే అందుకు చెప్తలేను సీక్రెట్ ఇక మీకు ఎవరికైనా కావాలిస్తే షాప్కి పోయి తెలుసుకొని అప్పుడు నన్ను తిట్టండి సరేనా అప్పుడు కూడా తిట్టకుండా అప్పుడు నిజంగా నేను ఉంటే అట్లా చేయకపోతుంటి సరే ఎనీవే ఆ గిన్నె మొత్తం మీద ఇంటికి వచ్చింది ఇక ఆ గిన్నెలు బిర్యానీ వండుకోవాలన్నమాట సో నేను చేసే కథలన్నీ ఇట్లనే ఉంటాయంటే బ్లౌజ్ ఉందని చీర కొనుక్కుంటా చున్నీలు ఉన్నాయని డ్రెస్సులు కొనుక్కొచ్చుకుంటా గిన్నె ఉందని బిర్యానీ చేసుకుంటా ఇదనమాట సంగతి ఇక చేసుకుందామా ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే మీరు ఏం చేస్తారు పోపు పెట్టి అన్నీ వేసి అన్నీ అయినాక అప్పుడు నీళ్ళు పోసి బియ్యం వేసి అట్లా చేస్తారు కదా నేను కొంచెం డిఫరెంట్ ప్రాసెస్లో చేసుకుంటా ఆ ప్రాసెస్ ఏందో చూపిస్తాం స్టార్ట్ చేద్దాం అయ్యా సో ఇవి నాలుగు గ్లాసుల బియ్యం కాబట్టి ఏం చేద్దామంటే దీంట్లో ఎనిమిది గ్లాసుల నీళ్ళు పోద్దాము ఎవరో అడిగినరు మన దగ్గర ఉన్న బాస్మతి రైస్కి ఎన్ని నీళ్ళు పోయాలా ఆ రైస్కు ఎన్ని నీళ్ళు వస్తే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అని అన్నారు చాలా పాత బియ్యం కాబట్టి ఒకటికి రెండు పెడితేనే బాగుంటుంది ఇంకా బిర్యానీ లాగా చేసుకుంటే కొంచెం తగ్గించి పెట్టండి అంతకు మించి ఏం లేదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఎనిమిది గ్లాసుల నీళ్ళు తీసుకుని అర్జెంటుగా స్టవ్ మీద పడేసి మిగతా ప్రాసెస్ మెల్లగా చేసుకుంది ఓకేనా ఎయిట్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ మీరు ఈడ్నే కూర్చోండి నేను స్టవ్ మీద పెట్టేసి వస్తాను ఆ నీళ్ళు వేడవుతున్నాయి కదా దాంట్లో ఏం చేస్తా అంటే కొంచెము బిర్యానీ ఆకు అండ్ దాల్చిన చెక్క మొగ్గ ఇవన్నీ అబ్బా మరి మసాలా దినుసులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నీళ్ళలో వేస్తా డైరెక్ట్గా రండి సింపుల్గా ఇందులో వేసేస్తున్నా ఓన్లీ వాటర్ అవి ఓకే దాంట్లో ఏం చేద్దామంటే కొంచెం సాల్ట్ మీకు చెప్పే ముందు నాకు నవ్వు వస్తుంది ఈ స్పూన్ చూస్తుంటే ప్రపంచంలో ఫోర్క్తో ఉన్న సాల్ట్ వేసే మనిషిని నేనేనంట అందరు కామెంట్ చేసారు నాకు సరదాగా అనిపించేసిన ఇంకోటి ఏం తెలుసా ఇట్లా వేస్తుంటే కిందికి వెళ్ళి సగం జారిపోవాలన్నమాట ఉప్పు ఉప్పు ఎక్కువ పడొద్దు లేదే బా ఏదో చేతికి వచ్చినట్లు వేసిన అన్ని స్టోరీలు చెప్తున్నా మీకు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మనం పోసి పెట్టుకున్నాం కదా నాలుగు గ్లాసుల బియ్యము ఒకసారి కడిగి పెట్టేసుకుందాం సరేనా గుమగుమలు ఆడిపోతున్నాయి ఇప్పుడు అసలు ప్రాసెస్ కోదాం ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ కాలేదు నీళ్లు మసలడం స్టార్ట్ అయింది బిర్యానీ ఇందులో మంచిగా కావలేను లేకపోతే నన్ను నేనే తిట్టుకునేదను ఎవరు నన్ను తిట్టక్కర్లేదు బాగుంది సూర్యకే వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నాయి ఈ లోపు ఈ రైస్ వేసేద్దాం ఇందులో స్మెల్ సూపర్ వస్తుంది తెలుసా చిట్టిముద్దలు చాలా వెతుకుతున్నా బా మంచిగా దొరుకుతలేవు దొరికించుకుందాం దొరికించుకుందాం ఏడుకొద్ది మనకు దొరకకుండా నువ్వు ఉడుకుతూ ఉండమ్మా ఇప్పుడు దీంట్లో వావ్ వీడియోకి సూపర్ కనపడుతుంది బాగా చూపియబ్బా గిన్నెను నన్ను కొంచెం ఆయిల్ అండ్ నెయ్యి ఇది మనం ఇంట్లో చేసిన నెయ్యి ఆల్రెడీ నెయ్యి బాటిల్ ఎప్పటిదో ఉందా నల్ల వచ్చిన కానీ ఇది మనం ఇంట్లో చేసింది 
వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఒకటేసారి వేస్తా ఊకేయ్యా అన్నీ ఇంట్లోనే వేసుకుంటున్నా సరేనా ఇది ఏమి బిర్యానీ ఆగమాగం బిర్యానీ ఇగో బిర్యానీ కాకపోతే గిర్యానీ ఇక నేను గత పేరు పెట్టుకున్నా మీరు వండినాక నేను వండినాక చూసి మీరు ఏం పేరు అంటే అది పెట్టుండ అబ్బా మీరు వండిన ఏ బిర్యానీలు నేను నాకు రాదు కాబట్టి నేను గిరే అనుకుంటా కలగూరకి వేసినట్టు వేసుకున్నా కదా మరి ఊకే నాజూగ్గా గంటలు గంటలు ఏమి వండుతారబ్బా పట 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 అయిపోవాలి వంట మీరు రండి మిరపకాయలు ఉల్లిగడ్డలు కరివేపాకు పుదీనా మన చెట్టువి జీవితంలో ఎన్నిసార్లు అనుకోవాలి నువ్వు దీన్ని ఇట్లా కొన్నాం దాన్ని అట్లా కొన్నాంగా రేటు పెట్టినామని కదా అండ్ ఫస్ట్ వచ్చేసేసి కరివేపాకు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు ఈ మధ్య మీ తిట్లు బాగా గమనిస్తున్నాం ఏదో రోజు కూర్చొని చర్చకు పెడతాం ఉల్లిపాయలు బంగారు రంగు వచ్చు వరకు వేయించవలేను ఆ లోపు మన అన్నం ఎట్లుందో చూపిస్తాను రండి జనరల్ గా నాన్ వెజ్ కానీ వెజ్ కర్రీ స్పెషల్ గా చేసుకున్నప్పుడు కానీ బిర్యానీ చేసుకోవద్దబ్బా ఉట్టి పొలావ్ చేసుకోవాలి అంటే జస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం కరివేపాకు కొంచెం పుదీన వేసేసుకొని చేసుకోవాలా అప్పుడు కర్రీస్ని ఎంజాయ్ చేస్తాం సో బిర్యానీలు అన్నీ వేసి మల్ల కూరలు ఏమి ఎంజాయ్ చేస్తాం ఇది నా లాజిక్ అందుకే ఈరోజు ఏంటంటే బిర్యానీలకు ఓన్లీ రైత అంటే నేను చేసిన దాన్ని నేను సమర్థించుకోవాలి కాబట్టి అట్లా చెప్తున్నా అనుకోకుండా మీరు బాగుంటాయి ఇన్ని కూరగాయలు తిన్నాక మళ్ళీ కూర అయింది పక్కకు బంగారు రంగు వచ్చినాయి అబ్బా సో మీరు ఎన్ని తిట్టినా ఎన్ని చేసినా నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మాత్రం వేస్తా ఇదే దీనికి ఏమంటారు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయ్యంగానే ఒక రేంజ్ పోతుంది నెక్స్ట్ అన్ని వెజిటేబుల్స్ ఆలుగడ్డలు మాత్రం వేయలే నాకు నచ్చవాలి ఏంది ఇది కాలుతుంది కొంచెం వేడైంది ఇది ఇది బాగాలేని పద్ధతి ఏం పెట్టేయాలి అబ్బా ఇది కాలుతుంది ఇది దీనికి నేను ఇస్తున్న ఫీడ్బ్యాక్ ఇది కాలుతున్నది దీంట్లో ఏం చేద్దామంటే కొంచెం మిర్చి పౌడర్ వెజిటేబుల్స్ సరిపడా సాల్ట్ అయిపోయిందా ఓకేనా దీన్ని ఇట్లా కరెక్ట్గా అనేసి రైసు మూడు అంతులు ఉడికిపోయింది రెండు చూపిస్తారు నీళ్ళు కొంచెం కొంచెమే ఉంది చూపిస్తారండి ఈ స్టేజ్ లో ఉంది రైస్ ఓకే ఈవెన్ అంటున్నా దీంట్లో ఏం చేద్దామంటే స్టవ్ కట్టేసి మనం చేసిన రైస్ ఇట్లా వేసేద్దాం చేసామా ఏం చెయ్యొద్దు జస్ట్ మూత పెట్టి సిమ్లో పెట్టేస్తాం అదనమాట ఎందుకు ఇట్లా చేస్తా అంటే మామూలుగా నాన్ వెజ్ అనుకోండి చికెన్ అట్లాంటి ఏమైతుంది అంటే అది రైస్ వేసి ఉడకబెట్టి అట్లా చేసినా కూడా బాగుంటుంది బట్ వేరే వెజిటేబుల్స్కి వచ్చే వరకు వెజిటేబుల్స్లో మళ్ళీ రైస్ వేసి అట్లా ఉడకబెట్టి ఇట్లా అంటే దమ్ముకు పెట్టినామనుకోండి ఆ వెజిటేబుల్స్ ఎందుకు మరీ మెత్తగా అయిపోతాయేమో అని అనిపిస్తుంది అందుకే ఇట్లా చేస్తా అనమాట ఇప్పుడు ఏమైతుంది అంటే సింపుల్గా కింద అది ఉంటుంది పైన ఇవి ఉంటాయి జస్ట్ ఉడికిపోతుంది బొమ్మ గీలుతుంది ఇంగ్లీష్ రాదమ్మా నాకు ఒమ్మ గీలుతుంది అబ్బా దమ్ముకు పెట్టిన ఒమ్మ గీలుతుంది అయినాక ఏం చేయొచ్చు అంటే ముద్దు కలుపుకొని తినొచ్చు అనమాట ఒక రకంగా దమ్ బిర్యానీది ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో మళ్ళీ దమ్ బిర్యానీ అంటే చుట్టు మళ్ళీ గోధుమ పిండి పెట్టి అట్లా ఏం చేయను ఇట్లా చేసుకోవచ్చు అనమాట 
ఓకేనా దించే ముందు ఏం చేయాలా తర్వాత చెప్తా ఇలా ప్రైత వేసుకోవచ్చుకుంటా టక్ 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 చేసుకుంటా రైత తెలియదా ఎందుకు తెలియదు నేర్చుకోవచ్చు కదా భయం లేదు ఏమి లేదు కానీ నీకు నేను నేర్పిస్తేనే కోకులు తాగుతున్నావా నేను నీకు నేర్పిస్తేనే చెత్తంతా తింటున్నావా అవి మాత్రం వస్తాయి కదా జరే తొర్రి పండ్లు పెట్టుకొని తొక్ తొర్ కన్నలాగా ఇది పొద్దున్నే నింపుకొచ్చుకున్నాము మన తోట్లోనే దీన్ని ఎద్దాం రైత చాలా బాగా చేస్తా చిక్కటి పెరుగు వేసుకున్న వలెనో ఫ్రెష్ పెరుగు బాగుంటుంది మీగడకు చీమలు పట్టినాయి ఇదంతా మీగడబ్బా స్పూన్ ఇంతనే ఉందే ఎందుకు నన్ను బదలాం చేస్తున్నావు వాళ్ళు తిట్లే తిట్లు సరిపోవట్లేదా ఆనియన్ కీర లేదు కదా గాయత్రి ఇప్పుడు తెచ్చుకుందా నాలుగు మూటలా ఏంటి నన్ను అంటారా ఆగమాగ మంతంత నిన్నని ఇట్లా తయారైన నాలుగు కిలోల కీర తెచ్చిన అంటే ప్రజెంట్ గా బ్రెడ్ కూడా ఫోర్ ప్యాకెట్స్ బ్రెడ్ కూడా ఫోర్ ప్యాకెట్స్ కీర కూడా ఫోర్ ప్యాకెట్స్ మయోనీస్ వాళ్ళు తిడతారు శ్రీదేవి పిల్లలకు మయానీస్ ఇప్పిస్తావా తిడతారు తల్లి ఏ అంటే ఏం చెప్తావు ఏ అంటే అక్కడ అడుగు సాండ్విచ్ ఎట్లా తింటారు వాళ్ళు అడుగు ఏ అంటే ఏం చెప్తాం మరి ఉల్లిపాయలు టమాటోలు ఏ అంటాయి అరే ఉండవే ఏ లోపల ఈ కట్ ఎవరు చేస్తాను నేను తా చుట్టమా అన్ని ఆత్రమే ఇప్పుడు నీళ్ళు వస్తే నీళ్ళు అవుతుంది కొంచెమే వస్తున్నాం అక్క నీళ్ళు కావాలక్క రైతాలకు పాలు వేస్తారా నేను దద్దోజనం చేయట్లేదు పాలేయనికి దద్దోజనం అంటే దద్దోజనం దద్దోజనం అంటే దద్దోజనం వేరే చెప్పాలి నేనే అది చెప్పాను నీకు చెప్పమని దద్దోజనం అంటే పెరగన్నం ఓకే సలా నువ్వే అంటే నీళ్ళు పోయాలని పెరిగేతాము పని చేస్తాం నీళ్ళు ఎక్కువైనా పెరిగేతాం పెరిగకపోయినా నీళ్ళు పోతాం బాగుందా యాక్చువల్ కొంచెం నల్లుప్పు వేస్తే సూపర్ ఉంటుంది వేయాలా నల్లుప్పు మీన్స్ బ్లాక్ సాల్ట్ చాలా బాగుంటుంది లిటిల్ బిట్ ట్రై చేసుకోవచ్చు మీరు ఇంకా చాలు నేను బిర్యానీ చేస్తా సరేనా కొంచెం ఎందుకు సరిపోలేదు చాలా వాటర్ ఉంది అయ్యబ్బో తల్లి ఇంకొక ఆ రోజు పాలు మసిలీ 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 గోధుమ కలర్కి వచ్చేసినాయి హౌ ఇట్ బాగుంది నువ్వు వెళ్ళి బిర్యానీ చేసుకో నేను బిర్యానీ చేసుకుందా తెస్తా ఎట్లా చూస్తా అరే దీని మీద కుంకుమ పువ్వు వేయకపోతే పక్కన చూస్తా ఇంకొక్క నిమిషం నాన్ స్టిక్ పోయినాక నాన్ స్టిక్ పాన్ ఎట్లా యూజ్ చేస్తున్నావు శ్రీదేవి ఒక్కసారికి యూజ్ చేస్తా మర్చిపోయినా తెచ్చుకున్నాడు 
ఇంకో రోజు ప్లాన్ వేసుకొని పోయి అన్నీ తెచ్చుకుంటాం మీ భయానికి అబ్బాబా మీ భయం ఇవ్వ కానీ అన్ని ఇంట్లో కొత్త సామాన్లు వస్తున్నాయి ఇది అది బాగుంది మీరు ఇట్లా కమెంట్స్లో పెడుతూ ఉండండి నాకు అన్ని కొత్త సామాన్లు వస్తాయి ఓ పది సార్లు తీసిపడేసింట గిన్నెను ఈ ప్యాన్ను మళ్ళీ ఏదో అర్జెంట్ అవసరం వచ్చి తీసుకుంటా అట్లా బిర్యానీ అయిపోయింది తీసుకపోదాం ఇది ఒకటి బాగాలేదు అబ్బాయి ఎందుకు కాలుతుంది మెటల్ బాగా గుమ గుమలాడి వెజిటేబుల్ బిర్యానీ రెడీ మీకోసమే ఈ బిర్యానీ సుషిరా కిందరా పెట్టుకుంటా బాగా వచ్చింది కదా పొగలు గక్కుతున్న గుమగుమలాడే బిర్యానీ పెరుగు బాగా వండి చేసిన రైత బాగుందా లేదా ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఓకేనా సూపర్ ఉంటుంది అంటే కరెక్ట్గా అంటే వెజిటేబుల్స్ మెత్తగా అయిపోవు నీట్గా ఉంటాయి బాగుంటాయి ఇంతకు మించి వర్ణించడానికి ఏం లేదు టెస్ట్ ఇలా తినాలి ఇప్పుడు అయితే తర్వాత ముందు బిర్యానీ చూడు కాలుతుంది మళ్ళీ నన్ను లొల్లు పెట్టకు ఇట్లా చేయబెట్టు కింద పడుతుంది నేను చేసిన కాదు పర్ఫెక్ట్గా ఉంది ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్ కుమ్మేసి తినేసుడే ఇది అనమాట విషయం పెడతా నేనేం తినను అక్కడ బాగా చెప్పిపోయి మన మీద తింటాం పాపం వాళ్ళు ఏం అడగరు ఇది అనమాట విషయము నాకు దోచినట్టు నేను బిర్యానీ చేసుకున్నా మీకు నచ్చినట్టు మీరు కామెంట్ చేయండి బట్ తిట్టకుండా అబ్బా కొంచెం మంచి శ్రీదేవి ఇక్కడ చేయకుండా ఓకే మరీ వంటర దానిలాగా ఇలా ఏదో తిండి పెట్టని దానిలాగా ఇది సన్నగుంది అని ఫీల్ అవుతుంది రా ఏంది అయ్యో రాత వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఇట్లనే ఉండే అంత సీన్ ఏం లేదు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ వీడియో అనుకుని నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫార్వర్డ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ మేము తింటాం బాయ్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ పొడి 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 బిర్యానీ చూడండి అసలు ఏ కోశాన కూడా ఏ రెస్టారెంట్ బిర్యానీకి తీసిపోని బిర్యానీ ఇట్లా వండి అట్లా సర్వింగ్ చేసుకోవచ్చు అంత బాగుందో